Eu sei que sou teu mal, meu bem Há tanto tempo Ninguém é tão normal Pra viver sem A dor de um sentimento Finge, finge, pinta a cara pra guerra Levanta a mão Sem vergonha se erra Pra pedir Eu sei que sou teu mal, meu bem Há tanto tempo Ninguém é tão normal Pra viver sem A dor de um sentimento Finge, finge, pinta a cara pra guerra Levanta a mão Sem vergonha se é Pra pedir Eu sei que sou teu mal, meu bem Há tanto tempo Ninguém é tão normal pra viver sem A dor de um sentimento Finge, finge, pinta a cara pra guerra Levanta a mão Sem vergonha se é Pra pedir perdão Sí, por supuesto, me encanta agora. <risos> Na Tonteria, no Metrópolis, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Ai, que isso, uma honra. Que bom. Muito bom. Bom, a Caravana Tonteria, é, esse, o começo desse espetáculo surgiu na virada, foi isso? A virada foi um pontapé para um vocês? Foi pontapé Virada uhum. de São Paulo, para quem não conhece. Foi uma virada. É, foi, foi uma virada. Foi uma virada. <risos> vocês aproveitaram. Aproveitamos a virada. Foi legal, porque a gente tinha já essas afinidades, o encontro com o Paulo, o encontro com o Nando, com o Zé, e a gente já estava ensaiando se aconteceu alguma coisa e com o projeto que acontecendo, quando de repente eu estava fazendo uma peça, eu e o Nando, que a gente também fez a trilha, que é, era claro, vocês vieram no Trágica.3, claro. e aí ali o, as pessoas chamaram a gente para fazer parte da Virada Cultural, a Secretaria de Cultura, o Maleronca, e a gente mostrou, né, ok, vamos lá. E foi, foi um estágio para a gente poder se juntar, poder se concentrar, ensaiar e pensar num show Primeiro, mais popularesco para a rua, porque a gente tem um trabalho que a gente busca uma sofisticação, busca um cuidado musical, né? Tem o Paulo Braga, que é um super crivo, é enfim, tem o Arrigo Barnabé fazendo agora nossa direção musical e artística. É demais. Então, a gente está construindo uma relação muito legal, mas... Mas a, a, a linguagem, a comunicação para a rua foi aquilo, nossa, e agora? É que nem comédia de arte, né? Você vai... Uhum. É, não, e, 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 a isso, e a isso vocês não quiseram perder, né? Que, que, que o espetáculo tem, tem, tem isso, né? Tem esse vigor mesmo de ter sido é. criado para ser visto na rua, uhum. né? É, ele é muito teatral, é muito cabaré, é muito caravana, mas é, é bacana como, acho que essa... Como a gente consegue ir se adaptando, assim, a vários lugares que a gente se apresentou. Entendi. Lugares com muitas pessoas, lugares mais intimistas, lugares abertos, né? Onde você conta mesmo com o que você tem de atriz, de ator, né? para poder se expressar mais. Que Mas maravilha. musicalmente sempre é uma... A gente tem sempre essa busca, assim, tem, tem um, o som ter qualidade, a gente tá em busca uhum. de... E se sofisticando cada vez mais, assim. Claro, tudo. esses arranjos, de como é essa formação, de Sim. onde vai entrar o serrote, né, Fernanda? <risos> é, o serrote, ele é, é, uma, é quase como uma outra voz, né? Ah, é. é quase como voz. Aquele é a lugar. voz mais angelical. É difícil uma outra voz bater. O serrote é uma voz muito, muito doce. Assim. A voz de baleias, né, a gente chama também. Sim, chama. É. 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 Serrote. E essa história de... Bom... Letícia Sabatella cantando, a gente já acompanhava mais assim, no filme, um filme que você canta, aí na peça de teatro, e agora, e agora não, né? É, é que para muita gente tudo é novo. E compondo também, porque no espetáculo, o repertório, muita, muitas das músicas são suas, né, Letícia? É. Sim, mais da metade. Mais da metade. É. é, tipo, meio, 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 meio. Meio, meio. É. E aí, compor? Pra você é fácil? Uma é, tipo, não, é uma coisa que é, bro, vem assim como uma demanda de, de ir atrás disso e de uma sensibilização musical. Acho que todos nós somos muito musicalizados e tem muita música por aí que passa pela gente, a gente descarta e joga fora. 
É, é uma coisa de escutar e dar ouvidos a isso e aos pouquinhos, né? E, e trabalhando, pensando, ter ideias. Depois se juntando com um grupo que tem uma formação tão legal que já vai dar uma autoria também, uma coautoria. Uma é uma coisa que é muito... Acho que é uma... Tem até essa coisa de se afinar, de buscar uma afinação mesmo, né? Do todo, assim, de algum modo. Então, eu acho que a... a, a... O que a, a sensibilidade musical da Letícia também é muito interessante, né? Quando a gente, a maioria de nós, assim, cresceu assistindo televisão, ela cresceu assistindo ópera, né? Ah, você fez do... canto lírico, fez? Foi eu isso? cantava, é, eu cantava, acho que a, minha, minha, a música vem muito da família da minha mãe, que é do interior de Minas, que são, que, é, canto de trabalho, né? Daquelas mulheres uhum. que trabalham cantando e preparam as festas e festas com muita música né, regional e tudo. E acho que isso foi muito forte, mas eu cresci também muito no... O meu avô ajudou a construir o Teatro Guaíra e ah, minha avó e meu avô moravam do lado. E eu cresci dentro do Guaíra, né? Fazendo balé, Sim. fazendo teatro, depois fazendo o Coral Sinfônico do Paraná. Então, e aquele espaço, né? Aquela baleia uhum. cheia de arte, cheia de que, coisas, era... Que maravilha! É por isso que você, eu algumas vezes... Vovó, assim. É, por isso que algumas vezes eu vi você oferecendo show, uma música para sua avó. Uhum. Ah, sim. É, é, tem um pouco, é, é isso, essa herança que você sim, recebeu. de um lado como do outro, acho que é, canto é de mãe, né? Você começa no colo da mãe cantando pra você, é de onde é você vai cantar ou não na vida, né? Sim. Então, a gente e dar deve ouvido isso. pra isso, né? Dar ouvidos. Não, não, tem que dar ouvidos pra verdade. isso, né, Paulo? É, não é uma coisa, você tá dando ouvidos pra isso? É. é. é e, a sua, e a sua história com todos esses instrumentos, com essas possibilidades musicais, é, Fernando? É esquizofrenia, né? Você tá trabalhando com o Ele é muito ajuda? indeciso, ele é muito... Né? Muito indeciso, né? Se eu vou estudar isso aqui, vou estudar... Por que não os dois, né? Ah, é, não, aqui é, eu comecei, os primeiros instrumentos que eu estudei foi um contrabaixo, eu era desse tamanho assim, o um contrabaixo era grande, eu estudei um pouquinho, mas aí era um pouco grande demais, mas eu estudava um pouquinho desde criança e aí, aí enfim, eu passei por um, por um eu entrei numa loja, uma, uma escola de jazz, eles me, me apelidaram de Chet Baker, né? só que aí que a escola era meio dura, assim, era difícil, a, do, a groove, era difícil. E aí, de repente, Chet eles... Baker? Era Chet Baker, depois Chato. virou Chato Bacon <risos> e depois virou, é, é, ele virou Stallone, né? Eu saí Stallone. Eles me Nossa, eu acho que ficou melhor, viu? Ele era tão bom que... E aí, tinha, e aí tinha minha, fam... minha família, que só tinha um monte de músicos geniais, aí eu fiquei meio tímido, aí eu só deixei de, de timidez quando eu fiz o Tônica Dominante da Lina Chami, hum. que aí eu meio que tive que mergulhar na música e, e esquecer que eu tinha vergonha da minha família de maestros, né? E eu, enfim. Uau, mas que casamento aí, hein? E o Paulo tá começando a... <risos> e o Paulo? Agora tem Paulo e você, né? Paulo, o que, que a gente pergunta agora pra você? Pode perguntar. Pode. Você está quiser. lançando... Você está lançando é, pra gente o horário dos shows. Pode perguntar. Pergunta pra mim o horário dos shows, Didi. Tá, que bom. Isso é maravilhoso. Não, Poder... Paulo, é... Paulo, a primeira vez que eu né, vi tocando, ouvi tocando, eu fiquei, nossa, que, que coisa monstruosa. É aí. Aí a primeira vez eu consegui tocar uma, cantar, solfejar uma música para o Paulo, eu não me senti constrangida. E eu nunca me senti tão à vontade numa situação que seria tão constrangedora, assim, hum, né? Que é... que é, uma assim. coisa que é impressionante é, o dia, é, é como os dois dialogam, é tão bom. O, o, não, o, que é, 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 assim, o que é um trabalho camerístico, né? Uhum. É uma formação pequena, então isso aí acaba, tende a, a, a dar uma importância maior para a fala, para a interpretação da canção. Né? E, e essa coisa de ser camerístico também, você tem umas liberdades. Então, assim, você não tem um beat de uma bateria, uma coisa assim super formal, né? Então, assim, a gente fica muito ligado na hora que tá tocando, fala assim, que muitas vezes fala assim, ah, vamos fazer diferente, vamos pra cá. A gente vai sem precisar assinar em cinco vias, entendeu? Aí é, você vai todo mundo e fala assim, vamos embora. É. Mas eu assim, Paulo, vamos combinar alguma coisa? Não, combina não, vai, 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 vai. vai deixa vamos, ver. deixa, deixa é. rolar. E esse espetáculo é, que fica em cartaz até o dia, Paulo? Isso. 28 de 28. fevereiro. Até o dia 28 de fevereiro. A gente vai encontrar uma outra personalidade de vocês no palco? É uma outra manifestação artística? Ou é a Letícia Sabatella, é o Fernando? O que eu quero saber é se esse tipo de espetáculo leva vocês para uma outra experiência com o público. Olha. Que a gente está acostumado a ver vocês de outro jeito. Segundo eu, 
Não, é eu mesma. Segundo os outros, é outra pessoa. Segundo, Segundo os outros, vê, é outra pessoa. É outra pessoa. Segundo eu, é eu, é eu velha mesma. É a mesma Letícia Sabatella, mas o pessoal sai de lá Porque dizendo, tá vendo... Letícia, não é, é você. É, eles estão achando que é outra, mas já era. Você, Fernando, Fernando tímido. Fernando Olha, tímido. Pois é, né? Eu fingo que eu não sou tímido em cena, né? E, não, não, enfim, é aqui pouca, pouca gente conhece. Eu nunca tinha cantado em público, né? Uhum. Fora em casa no chuveiro, mas e, e, enfim é um personagem novo, né? Sempre a gente criou a, na, na, na a caravana toda criou um personagem para mim também que é o Galo Cartel, não? É. Opa. Enfim. De Pinto, de Fernando Alves Pinto para Galo, Galo Cartel. Galo Cartel. Né? <risos> que maravilha, ótimo. Eu brinquei com esse negócio do tímido porque o Fernando você conversa com ele aí às vezes ele vai explicar uma coisa e ele fala assim, não é porque eu sou meio tímido. É, eu sou meio tá tímido. Né? Eu tô gostando de colocar ele num curso para tímido. <risos> Eu não é que sou tímido, sou tímido. Você é mais tímido. Pois bem, é, mais música pra gente, então. Vou pedir mais Opa. uma música e vocês escolheram... Qual é a segunda música, gente? Vocês lembram? Hum, sim, é. What a Wonderful World. Não é com Uau! Então pronto, palco é de vocês. Daqui a pouco tem mais. Tá legal. What a wonderful world. 